বিসমিল্লাহিরহমানুরহিম প্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা নিশ্চয়ই ফ্রাউনের নাম শুনেছেন ছোট বড় এমন কেউ নেই যে নাকি ফ্রাউনকে চিনে না কুখ্যাত এই ফ্রাউন নিজেকে আল্লাহ দাবি করেছিল এবং বলেছিল আনা রব্বুকুমুল আলা আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় খুদা তাহলে জানেন সে এখন কোথায় আছে কোন জায়গায় থাকে কি অবস্থায় থাকে নিশ্চয় বলবেন মিশরে থাকে মিশরে আছে মিশরের কোথায় মিশরের জাদুঘরে তাহলে যদি সরাসরি এই কুখ্যাত সন্ত্রাসীকে আমরা একবার দেখে আসি মিশরের জাদুঘরে তাহলে কেমন হয় দর্শক আপনাদের জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মিশরের জাদুঘরে যেই আল্লাহর দুশ্মন কুখ্যাত সন্ত্রাস ফ্রাউন শুয়ে আছে সেই জাদুঘরেই আপনাদেরকে আজ সরাসরি নিয়ে যাব সরাসরি দেখতে পারবেন কি অবস্থায় সেই আল্লাহর দুশ্মন কুখ্যাত ফ্রাউন অবস্থান করছে কিভাবে আছে তাহলে চলুন আমরা সেই জাদুঘরে চলে যাই দশক শ্রোতা এটাই হচ্ছে সেই জাদুঘর যে জাদুঘরের নাম হচ্ছে মাথাপ মাসরি ইজিপশিয়ান জাদুঘর অথবা কায়রো মিউজিয়াম কায়রো জাদুঘর আর কায়রো জাদুঘরটা হচ্ছে মিশরের রাজধানী কায়রোর প্রাণকেন্দ্র তাহরির স্কোয়ারের পাশে তাহরির স্কোয়ারের সাথে মিশানো আর তাহরির স্কোয়ারটা হচ্ছে মিশরের ঐতিহাসিক ময়দান যে ময়দানে অনেক বিপ্লব ঘটেছে আবার যেই বিপ্লবের মাধ্যমে অনেক শাসকের পতন হয়েছে সেই ময়দানের একেবারে পাশে অবস্থিত কায়রো মিউজিয়ামে সেই কুখ্যাত সন্ত্রাসী ফ্রাউন শুয়ে আছে আজকে আপনারা সরাসরি তাকে দেখতে পাবেন ইনশা আল্লাহ দর্শক এই যে ভিডিওতে আপনারা যে স্থানটা দেখছেন এই স্থানটা হচ্ছে জাদুঘরের প্রথম তলায় জাদুঘরের তিনটি তলা রয়েছে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রথম তলায় রয়েছে ফ্রাউনের যুগে ব্যবহারকৃত আসবাবপত্র যাবতীয় এই জিনিসপত্রগুলা এখানে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে কাচের ভিতরে আটকিয়ে বক্সের ভিতরে ওই সময় যা যা ব্যবহৃত হতো আপনার রান্না বাড়া থেকে শুরু করে যত আসবাবপত্র তারা ব্যবহার করত সবগুলোই এখানে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে যদি প্রশ্ন করেন কোথায় পাওয়া গেল এইগুলা কোথার থেকে এইগুলা নিয়ে আসলো তাহলে উত্তর চলে আসবে খুবই সুন্দর এবং স্বচ্ছ উত্তর যে ওই সময়ের যারা রাজা বাদশা ছিল তারা যখন মৃত্যুবরণ করত তখন তাদের ব্যবহৃত আসবাবপত্রগুলো তাদের লাশের সাথে দিয়ে দেওয়া হতো তাদের আকিদা ছিল তারা এই জগৎ থেকে ইন্তেকাল করেছে স্থানান্তরিত হয়েছে ওই জগতে গিয়ে আবার জীবিত হবে আর এই জগতের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ওই জগতে গিয়ে তারা ব্যবহার করবে এটা ছিল তাদের আকিদা জঘন্যতম নষ্ট ভ্রান্ত আকিদা দর্শক এই জন্যই তাদের আসবাবপত্র যখন তাদের লাশের সাথে তাদের কবরে ত্রামিটের নিচে এবং পাহাড়ের দুইশো অথবা তিনশো ফুট নিচে তাদের লাশের সাথে দিয়ে দেওয়া হতো ওই গুলা যখন লাশ ওখান থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে তখন ওই জিনিসপত্রগুলো তুলে এনে এই জাদুঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে আর এই জন্যই আজকে আপনারা এই আসবাবপত্রগুলো এই জাদুঘরে দেখতে পাচ্ছেন দর্শক এই যে দেখুন ওই সময় এখানে দা কোরাল খুন্তি চাকু যত যা কিছু ছিল সেগুলো এখানে সংরক্ষিত আছে এর কিছু আছে পাথরের কিছু আছে পিতলের আবার কিছু আছে স্বর্ণের যেগুলো স্বর্ণের সেগুলো কিছু এখানে আছে আবার অনেকগুলো ফ্রান্স যখন মিশর শাসন করেছিল তখন চুরি করে নিয়ে গেছে দর্শক এগুলো কাচের ভিতরে সুন্দর করে আটকে রাখা হয়েছে এই যে দেখেন লম্বা লম্বা করে মূর্তি দেখা যাচ্ছে এগুলো কি জানেন তো এগুলো হচ্ছে মমি ওই সময়কার রাজা বাদশাহ রানীদেরকে মমি করে এই বক্সের ভিতরে রেখে দেওয়া হতো এখানে লাশ নেই কিছু সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ লাশ 
আপনার তৃতীয় তলায় দেখতে পাবেন এখানে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে মমির বক্স এই বক্সে করেই এই বক্সের ভিতরে এই লাশগুলোকে সংরক্ষণ করে রেখে দেওয়া হতো যাতে করে কোনো ভাবেই লাশগুলো বিকৃত না হয় যেন অক্ষত থাকে এবং সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে আর এর ভিতরে ঢুকেই তাদের লাশগুলাকে ওই প্রাণীটের নিচে অথবা পাহাড়ের নিচে কবর খোঁচা পাহাড়ের তিনশো দুইশো মিটার নিচে সুরঙ্গ করে তাদের কবর করা হয়েছে ওখানে রেখে দেওয়া হতো দর্শক এই যে সেই জাদুঘর যে জাদুঘরটি বিশাল বড় মিশরী অনেক বন্ধুরা এখানে ঘুরতে আসে দেখছেন কিউট মিশরী বন্ধু যারা শুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলে খুবই সুন্দর লাগে দর্শক মিশরীরা এখানে দেখতে আসে আমরা যেমন গ্রামগঞ্জ থেকে ঢাকা শহরে জাদুঘরে আসি চিড়িয়াখানায় আসি ঠিক মিশরীরাও এই রাজধানীতে ফ্রাউনের লাশ এবং কায়রো মিউজিয়াম দেখার জন্য তারা বিভিন্ন জেলা থেকে আসে যদিও মিশরীদের জন্য এখানে ঢুকা খুবই সহজ খুব অল্প পয়সায় তারা টিকিট কেটে ঢুকতে পারে মিশরি টাকা তিন রেঙ্গিত থেকে তিন পাউন্ড থেকে পাঁচ পাউন্ড পর্যন্ত তাদের খরচ যায় কিন্তু বাংলাদেশ অথবা যে কোনো ফরেনার্সদের জন্য সেখানে ঢুকতে গেটে তিরিশ থেকে ষাট অথবা তার অধিক লাগছে আর ছাত্র হলে ত্রিশ পাউন্ডে এখানে টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করা যায় আর ছাত্র ছাড়া সাধারণ পাবলিক হলে ফরেনার্স হলে তাদের জন্য ষাট পাউন্ড লাগে গেট দিয়ে প্রবেশ করতে মিশরীরা খুব সহজে আসতে পারে তাদের দেশ হওয়ার কারণে আর বিদেশিরা অবশ্যই বেশি টাকা দিয়ে এখানে প্রবেশ করে আর তৃতীয় তলায় দর্শক তৃতীয় তলায় এদের কাছে সব কিছু তথ্য জানা যায় জিজ্ঞাস করে তাদের জন্য কত টাকা এবং বিদেশিদের জন্য কত টাকা এবং টিকিট কাউন্টারে গিয়েও এটাই স্পষ্ট করে জানা গেছে তৃতীয় তলায় যেখানে ফ্রাউন আছে যে রুমে ওখানে ঢুকার জন্য আবার আলাদাভাবে টিকিট করা ওই টিকিট এর দাম কত জানেন কি ওই টিকিট হচ্ছে একশো পাউন্ডের ছাত্র হলে ষাট আর যদি ছাত্র ছাড়া অন্য কেউ হয় তাহলে তার জন্য লাগবে একশো পাউন্ড দর্শক শ্রোতা আমরা আলাঝারে পড়ার সুবাদে আমাদের টাকা লাগে নাই ফ্রিতেই আমরা এখানে দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং একাধিক ভার বছরে আলাজার বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ফ্রি দেখার সুযোগ রয়েছে এটা মহান আল্লাহর একটা ন্যায়মত ছাড়া অন্য কিছুই নয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন একটা একটা মমি এই মমিতে ঠিক মূর্তির মতোই করে করা এটার ভিতরেই লাশটা রাখা হয় দেখছেন আপনার একটু আগে পিতলের মতো মুখটা আসলে মূলত এটা গোল্ড স্বর্ণ ছিল স্বর্ণ কিন্তু স্বর্ণটা চুরি করে নিয়ে গেছে এখন এটাকে পিতল দিয়ে করা হয়েছে দেখছেন কত লম্বা মোটামুটি ভালোই লম্বা ওই সময় এটার লাশগুলো এটার মমি লাশ আছে এটার ভিতরে লাশ এভাবেই তারা মমি করে মমির ভিতরে লাশ করে রেখে দিয়েছিল এভাবে এটা হচ্ছে আপনার দ্বিতীয় তলার ভিতরে কাছে আটকানো অনেক লাশ যদিও সরাসরি এখন মানে লাশ আছে কি না বোঝা যায় না তবে দু একটা আছে বিশেষ লাশ কিন্তু অধিকাংশই নাই দুটো একটা লাশকে ধরেন তারা মমি করে খুব সংরক্ষিতভাবে মেডিসিন দিয়ে রেখে দিয়েছে আর অধিকাংশই এখানে লাশ নেই তবে ওই মমি বক্সগুলা রয়েছে যে বক্সে তারা ওই সময় লাশ রেখে সংরক্ষিত করত এবং সেটাকে আপনার প্রাণীটের তলদেশে অথবা পাহাড়ের তলদেশে রেখে দেওয়া হতো এটা দেখুন এটা লাশ আকারে এটা রেখে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটি বক্সে এক একটি করে লাশ ওই সময়কার রাজা বাচ্চা রানী তাদের আত্মীয় স্বজন অতি মানে নেতা যারা ক্ষমতায় ছিল মন্ত্রী এমপি তাদের লাশগুলোই মূলত এই মমিতি করে রেখে দেওয়া হতো নিচতলা দেখতে পাচ্ছেন এবং এটা হচ্ছে দোতলা আর আপনারা দেখতে পাবেন সেই কুখ্যাত ফ্রাউনকে তৃতীয় তলায় আপনাদেরকে এক এক করে সেটা দেখানো হবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই দর্শক কমেন্টস করতে ভুলবেন না এবং জানাতে ভুলবেন না কুখ্যাত এই ফ্রাউন কে আপনাদের দেখে কেমন লেগেছে এবং অবশ্যই আপনাদের মতামত শেয়ার করবেন আর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলেই সেই কুখ্যাত ফ্রাউন কে আপনারা অবশ্যই দেখতে পাবেন এই দেখুন একটা রানীর মমি এটা 
এটা একটা রানীর মুভি ওই সময়কার যারা রানী ছিল রাজাদের বা শাসকদের স্ত্রী যারা ছিল তাদের মমি এভাবেই ওই সময় রেখে দেওয়া হতো সেই মমির নমুনা এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে সেই মমি বক্স এখানে হুবহু ওই বক্সটাকেই এখানে জাদুঘরে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে দর্শক এটা একটা মূর্তি এরকমভাবে আগের যুগের ফ্রাউনদের এবং শাসকদের মূর্তি এভাবে করে রাখা হতো দর্শক এগুলো হচ্ছে মাথা কল্লাটা এই কল্লা হচ্ছে ওই সময়কার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মানে মাথাটাকে মূর্তি করে কল্লা করে এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে এগুলো খুবই মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি করা ওই সময় তৈরি করা হয়েছিল এবং ওগুলা এখানে আপনার রেখে দেওয়া হয়েছে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো খুবই খুবই মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি করা এবং এর কিছু আছে গোল্ডের তবে অনেক গোল্ড চুরি হয়ে গেছে ফ্রান্স চুরি করে নিয়ে গেছে এখন সেটা পাওয়া যায় না কিছু কিছু গোল্ড অবশিষ্ট রয়ে গেছে ফ্রান্স যখন মিশরকে শাসন করত তখন তারা যখন মিশর ছেড়ে চলে যায় তখন তারা সব কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে বলা হয় যে মিশরের অর্ধেক সম্পদ ফ্রান্স চুরি করে নিয়ে চলে গেছে দর্শক বিশাল জাদুঘর বিশাল মানে প্রাচীন ঐতিহ্যের সমহার এই সেই কায়রো জাদুঘর পৃথিবীর বুকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর রয়েছে একটা হচ্ছে ইরাকে আর একটা হচ্ছে মিশরে এই সেই জাদুঘর যেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর এখানে ইউরোপ আমেরিকা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে দর্শক ঝাঁকে ঝাঁকে আপনার ভিজিটার্স আসে তারা এখানে গবেষণা করে এই জাদুঘরকে নিয়ে তারা রিচার্স রিসার্চ করছে গবেষণা করছে এবং এটা দেখে দেখেই এখন মূর্তি তৈরি করছে এবং এটা দেখে দেখেই তারা ভাস্কর্য নামে যে অপসংস্কৃত রয়েছে সেগুলোও তারা লালন করছে দর্শক এটা একটা বিশেষ রুম এই বিশেষ রুমে রেখে দেওয়া হয়েছে ওই সময়কার ব্যবহৃত জিনিসগুলা যেগুলা ওই ফ্রাউনদের ওই শাসকদের কবর থেকে এনে কুড়িয়ে এনে এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে এগুলা অনেকগুলা স্বর্ণের এখানে এখনো স্বর্ণ অবশিষ্ট রয়েছে আর বাকি গুলা পিতল অথবা মূল্যবান পাথর দিয়ে করা দেখেন এই যে এইগুলা চিক চিক করছে এগুলা স্বর্ণের এগুলা রেখে দেওয়া হয়েছে তাদের গলার হার গলার মালা কানের দুল নাকের দুল এবং যা যা তারা ব্যবহার করত পুরুষ এবং মহিলা সবাই আর মূর্তিগুলা রয়েছে এই মূর্তিগুলা অনেকেই স্বর্ণের ছিল কিন্তু ওই স্বর্ণের মূর্তিগুলো ফ্রান্স চুরি করে নিয়ে গেছে এখন এই মূর্তিগুলো পিতলের মূর্তি আছে এবং পাহাড়ের মূর্তি এখানে অবশিষ্ট রয়ে গেছে দর্শক শ্রোতা আপনার অবশ্যই এনজয় করছেন এই ভিডিও সরাসরি ফ্রাউনের অবস্থান আপনারা দেখে অবশ্যই এনজয় করছেন আপনাদের এই মুহূর্ত এবং এই মোমেন্ট অবশ্যই আপনি আপনারা আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন তাহলে আমরা আরও উৎসাহ হব আপনাদেরকে এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দেখানোর জন্য এই যে দেখছেন ওই সময় কারা যাবাচ্চাদের আপনার প্রতীক ছিল এইগুলা তারা এগুলাই মানে পরিধান করে শাসন করত এবং মানুষ এগুলা দেখে ভয় পেত এবং এটার আলাদা একটা প্রভাব ছিল এই পোশাক বা এরকম যারা পরিহিত পরিধান করত তাদের তাদের প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল জনগণের আর এই আকর্ষণেই তাদের কথায় তারা মুগ্ধ হয়ে তারা যা বলতো যে আদেশ করত সেই আদেশই কিন্তু তারা মানতে চেষ্টা করত দর্শক শ্রোতা হাতি হাতি পা করে আমরা কিন্তু উপরের দিকে চলে যাচ্ছি অবশ্যই সেই কুখ্যাত ফ্রাউনের দিকে আপনারা কিন্তু খুব খেয়াল করে মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখবেন এবং খুব খেয়াল করবেন যে সেই কুখ্যাত ফ্রাউন কোথায় কিভাবে আছে কি অবস্থায় আছে অবশ্যই আপনারা কিন্তু সেটা দেখতে পাবেন এই যে হাতি হাতি পা করে আপনারা একটু সামনে চলে যান অবশ্যই সেই কুখ্যাত ফ্রাউন আপনাদের সামনে চলে আসবে আপনারা সরাসরি সেই ফ্রাউনকে দেখতে পাবেন যারা কোনো দিন দেখেননি যারা শুধু শুনেছেন ফ্রাউনকে অনেক ভিডিও দেখেছেন জাল ভিডিও বানোয়াট ভিডিও যে ভিডিওর কোনো সত্যতা নেই অস্তিত্ব নেই ভিডিওগুলো নেটে ইউটিউবে অনেক পাওয়া যায় সেগুলো বানোয়াট এবং বানানো তৈরিকৃত ভিডিও কিন্তু আপনারা এখানে যেটা দেখবেন একটাও বানানোয় তৈরিকৃতও নাই সবগুলো সরাসরি ওখান থেকে তোলা সরাসরি ওখান থেকে ভিডিও করা নিজেদের মোবাইল ফোনে খুব গোপনভাবে খুব সতর্কতার সাথে ভিডিওগুলো করা কেন সতর্কতার সাথে কারণ ওখানে 
ক্যামেরা ব্যবহার করাই নিষেধ মোবাইল নিয়ে যাওয়াই নিষেধ তারপরেও আমরা ছাত্ররা খুব গোপনে কাপড়ের ভিতরে লুকিয়ে ক্যামেরা নিয়ে যাই এবং অনেক সময় আমরা তাদেরকে অনেক বুঝাই যে এটা আমাদের দেশে খুবই খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই মানে ভ্যালুয়েবল এটা যদি আমরা না দেখি বা এটার কোনো পিকচার অথবা কোনো ভিডিও যদি আমরা না নিই তাহলে আমাদের ফ্রেন্ডসরা বা আমাদের যারা যাদেরকে বলবো আমরা ফ্রাউন দেখেছি বা জাদুঘর দেখেছি তারা কেউ বিশ্বাস করবে না এর জন্যই মূলত আমরা এটার পিকচার নেওয়া খুবই জরুরি এই জন্য খুব অনুরোধ করে অনেক সময় আমরা এই পিকচার বা ভিডিওগুলো চেষ্টা করি তোলার জন্য তবে যে রুমে ফ্রাউন আছে এটা কিন্তু নিষেধ ফ্রাউনের রুমে ক্যামেরা নেওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষেধ তারপরেও আমরা এই নিষেধকে অপেক্ষা করে শুধু স্মৃতিকে রেখে দেওয়ার জন্য স্মৃতি ধরে রাখা হচ্ছে এই যে দেখেন ফ্রাউন এই যে দর্শক এটা সেই ফ্রাউন এই যে ফ্রাউনের রুমে আমরা চলে এসেছি দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করবেন এখানে একজন বড় আলেম আমাদের সাথে আছেন এই যে ফ্রাউন খুব গভীরভাবে দেখবেন কতটুক লম্বা ওই যে পা দেখা যাচ্ছে কাচের ভিতরে আটকানো খুব সতর্কতার সাথে খুব গোপনে ভিডিওটি করা হয়েছে এটা মোটেও এলাও না এবং ভিডিওটি খুব গোপনে খুব সতর্কতার সাথে করা হয়েছে আপনারা খেয়াল করছেন বাংলাদেশে একজন স্কলার ভিডিও সামনে চল এই যে মাথা ফ্রাউনের মাথা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে শুটকি করে রেখে দেওয়া হয়েছে কাগজের ভিতরে এখানে কয়েকটা লাশ আছে সবগুলোই লাশ ওরিজিনাল লাশ এর ভিতরে একটা আছে রমসিস আসানি এর নাম হচ্ছে ফ্রাউন এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে সেই রমসিস আসানি এটা কতটুকু লম্বা দেখেন চি থুয়ে শুয়ে আছে কাপড় দিয়ে মোড়ানো হ্যাঁ কাপড় দিয়ে মোড়ানো চিত হয়ে শুয়ে আছে রমসিস আসানি মানে দ্বিতীয় রমসিস যার কথা কোরআনে এসেছে যে ছিল ফ্রাউন এবং যে ছিল মুসার সাথে যার কথা হয়েছে এবং যে নিজেকে আল্লাহ দাবি করেছিল একে বলা হয় রমসিস আসানি সেই হচ্ছে এই রুমে আছে এবং তার সাথে আরও কয়েকজন কয়েকটা লাশ আছে এখানে সংরক্ষিত আছে দর্শক দেখতে পারলেন আপনারা সেই কুখ্যাত ফ্রাউনকে কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন কায়রোর এই জাদুঘর যদি কোনো দিন আল্লাহ আপনার ভাগ্যে লেখা রাখে অবশ্যই আপনি আসতে পারবেন আর আসলে কখনোই মিস করবেন না কায়রো এই জাদুঘরকে অবশ্যই দেখবেন এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট প্লেস যেটা ট্যুরিস্টদের জন্য অন্যতম স্থান যেটা কোনো ব্যক্তি মিশরে আসলে এটা যদি না দেখে এখানে না এসে মিশরের থেকে চলে যায় তাহলে সেজন্য কেমন মিশরে আসে নাই দর্শক আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ